ya el combate. <risa> momentos del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludar a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN político y algo más, eh, hoy que ya es, señoras y señores, lunes, gracias por iniciar la semana con nosotros en AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y eh, saludo con muchísimo gusto a quienes ya están empezando a conectarse eh, a través de la opción de Facebook Live, por supuesto también en eh, la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias. Eh, les recuerdo que estamos también en el portal de la propia agencia, en www.afntijuana.info y en punto de las 3 de la tarde usted podrá ver esta edición, esta concretamente, en horario diferido, en canal 73 de CNR Estatal, la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Está haciendo un calor bueno. <susurra> Aire, por favor. Agua. A ver tu rotillo. Canta. Bueno, pues. Rolando la serio, como sea. Cállese, pues ya, ahorita. Eh, bueno. Eh, ah, ¿te quieres asomar? Eh, o sea, eh, curiosito. Saluda, pues. Ya, silencio. Esto del encierro, le digo, ¿no? Ya cuando el espejo se niega a respondernos, ya está grave la cosa, ¿no? Bueno. <coughs> Oiga, eh, ahí, como le habíamos anticipado, y ya, ya lo vimos, ya está ahí listo para platicar con todos nosotros, y ustedes también, nuestro invitado del día de hoy, a propósito de este tema sensible, que tiene que ver con la, con la ley de educación, <coughs> El invitado de hoy, le quiero decir, eh, para quienes no lo recuerdan o no lo, no lo identifican, no lo conocen, eh, pues es representante de uno de los colectivos eh, más visibles en la lucha de este tipo de temas, ya lo ha estado, ha estado presente en, en eh, el tema de matrimonios igualitarios y, y otras posiciones, otros temas. Eh, el tema del aborto, eh, si, si mal no recuerdo, pero más claramente en el tema de, de la educación, donde también tiene algo que decir al respecto, Ricardo Cano Castro, que es representante del Frente Nacional por la Familia en Baja California, uno de los sectores más activos. Le, le reitero esto porque, aun cuando eh, eh, la población puede tener 
eh, cada individuo de la población puede tener una posición respecto a este tema y se manifiesta y se expresa, y lo hemos visto, es más visible cuando se organizan y forman colectivos o tienen una organización específica, es más fácil hacerse escuchar. Por eso usted verá en las referencias en los medios de comunicación el nombre de Frente Nacional por la Familia como uno de los frentes más visibles en la lucha de estos sobre estos temas. Así que, sin más trámite, le doy la bienvenida, le abrimos aquí cámara a don Ricardo Cano Castro, y ahí lo tiene usted, ya nos acompaña, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Ricardo. Muchas gracias, Enrique, y gracias por esta invitación que, que nos haces muy amablemente, y bueno, a la orden, estamos para platicar con tu auditorio y contigo para cualquier pregunta acerca de, de lo que hemos estado vi, eh, vi, eh, veniendo, viviendo, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, son eh, varios los temas que interesan y que aquejan a la familia en, en términos más amplios, desde la perspectiva eh, que ustedes eh, han estado promoviendo y defendiendo. Pero en el caso específico de Baja California, uno de los más debatidos en los últimos días, luego del tema de matrimonios igualitarios, pues es el tema de la reforma en materia educativa, porque contiene, eh, hasta donde hemos escuchado, algunos apartados que perturban a, a quienes tienen una y defienden una concepción de familia. Eh, ¿Por qué no nos eh, comenta, Ricardo, eh, cuáles son esas, esas características? ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes? ¿Qué tanta gente representan? De, en esta lucha y de y para quienes no conocen el Frente Nacional por la Familia y, y su capítulo en Baja California pues la, la presentación ¿no? Eh, sí Enrique, pues bueno eh, nosotros somos, eh, yo represento el Frente Nacional por la Familia aquí en Tijuana el Frente Nacional eh, eh, como sabrás se, se creó en el 2016 y en él se encuentran todos los estados de la república en ese entonces creamos el Frente Nacional debido a que en febrero aproximadamente de ese año eh, como ciudadanos metimos la primera eh, iniciativa ciudadana a nivel nacional eh, para eh, pues que hubiera una reforma ahí en el artículo cuarto constitucional y de esta manera proteger a la familia eh, con el matrimonio hombre y mujer. Posteriormente yo creo que en mayo, por ahí más o menos, el presidente de la República es entonces Enrique Peña Nieto, eh, da su propia iniciativa sin escuchar a las voces de la ciudadanía, este, puso su iniciativa sobre la, sobre la ciudadanía y entonces fue cuando nos empezamos a movilizar y para septiembre del, del 2016, el 10 de septiembre, pues salimos en todo el país, en todos los municipios, en muchos municipios, en todos los estados, eh, pues hacer las marchas, ¿no? Y pues ahí, pues casi arriba de 3 millones de personas, logramos eso. Este, aquí en Baja California, aquí específicamente en Tijuana, la marcha fue alrededor de 45 mil personas, y que ah, pues llenamos todo el paseo de los, de los héroes, ¿verdad? Eh, con, 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 esta, con esta iniciativa. Y ahora precisamente con la iniciativa que presenta la diputada Miriam Cano, que ya van dos veces que se vota y van dos veces que pierden y van por la tercera, les hemos demostrado que la ciudadanía se está armando y esta vez salimos en caravanas el, el pasado domingo, bueno, de, de ayer en ocho, salimos 5.000 automóviles en todo el estado, teniendo un promedio aproximadamente de unas 20.000 personas en todo el estado, Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, San Quintín y Ensenada. Se hizo esta movilización y eh, parece ser que no se escucha a, a la ciudadanía, Enrique. Y en el caso de la ley de educación, eh, sabemos que hay un sector de la familia mexicana que está preocupada por la incorporación de nuevos contenidos a los libros de, de texto para los estudiantes, pero además... Eh, ciertas medidas y ciertas políticas públicas que están eh, eh, incorporándose al marco que regula la impartición de, de educación en este país y también, por supuesto, el, 
el rol que juegan o que según esta nueva visión deberán jugar los, eh, las escuelas particulares, ¿no? Así es, aquí hay, aquí hay dos, dos objetivos muy importantes, este, Enrique. Uno, que es el contenido de las ciencias básicas, ¿ok? Y el otro es el contenido de las ciencias, podríamos decir, formativas, ¿ok? El contenido de las ciencias básicas, como las matemáticas, la química, la biología, eh, eh, el español, eh, civismo, por ejemplo, eh, son ciencias básicas que debe aprender pues, todo, todo mexicano. Sin embargo, hay otro contenido que es aleatorio, que es el formativo en cuestión de valores, en cuestión de educación sexual, y es ahí donde nosotros nos estamos preocupando. Es ahí donde nos preocupamos porque la perspectiva que llega, que llega, que lleva este contenido es una perspectiva no de familia, es un, una perspectiva de género. ¿Y qué, qué quiere decir esta, esta perspectiva de género? Que en cuestión de la educación sexual, pues sí trae contenidos que no este, cuadran, por así decirlo, con los principios y los valores que tiene una familia común y corriente, o en su mayoría en Baja California. Por ejemplo, entre las cuestiones de eh, llamarle matrimonio a algo que no es, llamarle matrimonio a la unión de un hombre con un hombre, y estar de una u otra manera adoctrinando por medio de estas eh, no conocimientos básicos y científicos, sino ideológicos, que es lo que nosotros buscamos que a los niños no se les dé esta ideología. De hecho, te comento, Enrique, que ya existen en los libros de secundaria y se les enseña a los chicos de secundaria que un hombre con un hombre pueden formar una familia y la ciencia les niega eso. La ciencia eh, de la biología dice eso no puede ser. Sin embargo, eso es lo que nos está preocupando a nosotros que le quiten al padre el derecho de formar a sus hijos en estos principios. Y es a lo que vamos. Vamos a que la, a, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos dice que el derecho de educar a los hijos no es de los padres, sino que es del Estado. Y aquí yo creo que es en donde empezamos a chocar en cuanto a la patria potestad de nosotros como padres, de dar una verdadera educación de, desde nuestros principios, desde nuestros valores en estos temas. Y corre el riesgo también para escuelas, como todos sabemos, escuelas que son confesionales, ¿verdad? Eh, escuelas uh, que tienen una orientación religiosa, pues también corre el riesgo de impedirles otorgar precisamente esa educación. Y como padres eh, tenemos el derecho de nosotros de llevar a nuestros hijos a una escuela donde creemos que ahí se les va a formar en los derechos y principios que nosotros como, como padres queremos que nuestros hijos se vayan formando. Entonces, esencialmente es un acto que atenta contra la libertad, este, eh, esta incorporación de la visión de género al, al marco educativo. Sí, claro, eso es to totalmente una imposición ideológica y, pues, en tanto, una imposición de la secretaria de Gobierno, Sánchez, eh, Olga Sánchez Cordero, que instruye o que manda o que da órdenes que no debería hacer a los estados, a, a, a los congresos de los estados. Y recientemente, en la última reunión que tuvo, en la más reciente reunión que tuvo el Congreso del Estado, decía la diputada. Eh, Montserrat Caballero, que es una, uh, que pues ahí tuviste un pleito que, que tuvieron entre Araceli y Geraldo y ella precisamente porque parece ser que entre ellos también no se, no se respetan. Eh, resulta que ella dice, nosotros traemos una ordenanza o traemos una agenda política o legislativa federal porque es el partido a lo que nosotros representamos. Y yo creo que eso no debe de ser, Enrique. Yo creo que ellos, los diputados locales, deben de representar la agenda local. Actualmente, aquí en Baja California, nos preocupa más el asunto del COVID. 
y no están trabajando en ello. Nos preocupa la seguridad y no se está trabajando en ello. Pero ellos sí están trabajando en estos temas que polarizan a la ciudad y que también utilizan a otros grupos, ¿verdad?, para buscar unos escaños políticos y a través de ellos tratarlos de lograr sin escuchar a la mayor parte de la población que ya se manifestó, Enrique. Uno entiende que cuando la ciudadanía elige un partido como lo hizo abrumadoramente en, en 2018, es el gobierno federal, pues eh, el riesgo o el beneficio o el perjuicio, según se quiera ver, eh, pues es que viene, vienen con todo en el paquete incluido, ¿no? Como las semillas del tomate. Compras el tomate y vienen las semillas incluidas. Eh, y en este caso, mucha gente que votó por una opción política eh, pensando en usarla para correr a o ciertos partidos del poder, eh, en automático también avalaron, o por lo menos es la interpretación que le da este, este partido político, avalaron toda la propuesta de Morena y su agenda legislativa ha, ha sido muy clara desde un principio. Eh, ¿Cómo lidiar con eso? Porque evidentemente estos gobiernos tienen un gran capital político eh, y simpatía popular todavía en, en la población aquí en Baja California a nivel nacional y, y cómo lidiar con eso desde la sociedad organizada eh, como este grupo, por ejemplo, este colectivo, frente a esa realidad. Sí, mira, eh, de acuerdo contigo que cuando se vota en una mayoría por un partido, pues igual como dices tú en esta analogía del tomate que incluye realmente las, las semillas, pero hay que saber que la propuesta que ellos presentaron ante el Instituto Electoral no van esas propuestas, ¿ok? No incluyen esas propuestas. Entonces cuando ellos presentan ante el Instituto Electoral eh, sus propuestas y no va esa, entonces estamos, están engañando a la sociedad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien tú le andas en, en campaña y si tú dices, yo en campaña estoy diciendo que mi propuesta va para legalizar los matrimonios homosexuales, eh, podría ir y la gente ya opinaría, pero eso no se le dijo a la gente. Se puede revisar precisamente las propuestas de campaña que quedan ahí sujetas y muy bien guardaditas en el Instituto Electoral del Estado y, y te darás cuenta que no existe ninguna propuesta al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se le engaña a la gente, se le está engañando a la gente porque nosotros o la gente votó por un partido de la propuesta según que se le hizo, ¿no? Ahora yo haría la analogía de un matrimonio cuando el hombre le propone a la mujer o le, 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 le da su, su pliego petitorio de protestas, oye, si te casas conmigo, mira, vas a tener una casa de este tipo, vas a tener un auto, pero resulta que se casan y ya cuando están casados, pues la, 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 la propuesta no fue cumplida, cambió la situación y, y, y el hombre o la mujer se quieren imponer en algo y resulta que a lo mejor resulta el hecho de que, oye, nos casamos simplemente para por esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se le engañó a la otra parte. Y aquí es donde nosotros vemos que nos siguen engañando, Enrique, a la ciudadanía. Este Congreso, en su mayoría, los diputados que han votado a favor y que va y que viene la ley de educación, se le sigue eh, eh, engañando a la ciudadanía. Ahora, esta ley de educación, la verdad, trae muchísimos temas que tratar muchísimas cosas que hacer y se iba a tener la semana pasada se avisó que brincaba para esta semana, se dijo que el viernes ya se iba a votar pero hubo una presión realmente de la sociedad otra vez y dieron vuelta atrás ¿por qué? porque igual no la socializan con los dueños o representantes de, eh, este, legales de las escuelas ni tampoco con los padres de familia entonces vemos a esta fracción y a unos cuantos de esta fracción que no están respetando a la ciudadanía no están representando, respetando los acuerdos que hicieron como candidatos y que presentaron precisamente ante el Instituto Electoral de Baja California pero entonces los diputados que tenemos en el Congreso del Estado dirán 
A ver, a ver, perdónenme, pero la gente nos dio su voto de confianza, somos la mayoría, y si nos dio, si nos dio su voto de confianza y nos respalda, entonces estamos haciendo lo correcto. Sí, o sea, podrían ellos decir eso, pero si la ciudadanía también se vuelca contra ellos, y les dice, espérame, yo te di mi voto de confianza bajo una plataforma que tú propusiste y ahora me cambias la situación, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor nosotros también te podemos quitar. O sea, hay que saber aquí, Enrique, que realmente eh, como ciudadanos no hay que dejarnos que una vez que ellos llegan al poder cambian las cosas. Eso siempre ha pasado, tú lo sabes muy bien. Cambian las situaciones, ya los compromisos que se hicieron no son los que acordaron y entonces los ciudadanos ahora pues sí cambiamos, los ciudadanos verdaderamente sí cambiamos, parece ser que los políticos no han cambiado y luego eso sucede también en el Congreso Enrique eh, en la discusión que, que vimos la semana pasada entre la diputada este, Geraldo que le exige que cumplan con los acuerdos que llevaron y que dice, me están aquí, no, me están incumpliendo hasta en ellos mismos Enrique, hasta en ellos mismos se ve lo que le han hecho a la sociedad de Baja California, ok y lo que le han hecho a la diputada Araceli Geraldo no tiene nombre, ¿por qué? porque es el mismo partido en el mismo partido están las mismas personas de poder, están los mismos diputados, el diputado Molina que es el que está orquestando todo este tipo de cosas, la diputada Cano y Montserrat, pues parece ser que tienen al Congreso como, me podría animar secuestrado, a decir secuestrado porque este, pues entre, entre ellos mismos también existen este, este, estas peleas, pues es la sociedad que se va a, a encontrar también. Eh, yo la verdad, este, aquí, pues deberíamos de apoyar a la, a, a la diputada Araceli Geraldo, que hizo evidente, evidente, eh, algo que ya se había acordado, algo que habían votado internamente y resulta que no pasó como sucedió en el interno y fue también, mira, se necesitaban para poder trabajar la mesa directiva de, de, del Congreso, pues unos votos y al final de cuentas hubo dos votos que no aparecían, Molina y Cano, y se tardó la votación, y le decían al presidente, ya dele, yo no están, dele, y el presidente que también este, se deja, pues eh, como que volteaba para todos lados, como le hago, espérame, no le decía la secretaria, ya dame los votos, empezaron a hacer una llamada, y de repente, aparece Molina, el salvador de eso, y detrás de él, de repente, aparece eh, Miriam Cano y vas, votas, y tienes ya los 13 votos. Entonces, así de, esa, de ese tamaño, eh, eh, Enrique, nos están tratando a la, ciudad, a la ciudadanía de Baja California. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Qué sigue? Eh, es obvio que el tema que les preocupa a ustedes, que es el, el de matrimonios igualitarios, solo lo enviaron a la congeladora, pero tantito, muy, muy probablemente van a, a reintentarlo. Eh, el tema de educación finalmente se postergó, eh, pero lo van a discutir eventualmente, tal vez esta semana. ¿Qué tienen previsto al respecto? Mira, Enrique, nosotros estamos eh, pues con nuestros abogados trabajando, ver, viendo las posibilidades de cómo accionar, eh, cómo trabajar. Ya vimos que no les importa a estos diputados eh, eh, a Molina, a, a Monserrat Caballero y a, a, a Cano, no les importa la ciudadanía, a ellos les importa sus intereses políticos, es más, me podría atrever, atrever a que no les importa la comunidad LGBT, sino que la están utilizando, este, y a ellos no les importa absolutamente nada. La primera se ganó, se votó, y pusieron el pretexto de que se tenía que regresar a comisiones, y la regresaron por insistencia, ¿verdad?, por insistencia. Lo hicieron a voto económico y por lógica, pues ya tenían, iban a ganar el voto económico para regresar. 
Una vez la vuelven a sacar, otra vez vuelven a perder por un voto. Ahora lo que están haciendo es, y te lo comento, van a querer reformar ahora la, eh, eh, la, el Código Civil para Baja California. Ahora, no pudimos por un lado, le vamos a dar por el otro. Entonces, ¿así es la situación? O sea, parece ser que hay una uh, obsesión del diputado Molina porque esto suceda. Una obsesión tremenda cuando la mayor parte de la ciudadanía, que te digo, también pudo haber votado por ellos, este, pues está saliendo a las calles de sus carros en todo el estado, Enrique, en todo el estado y no nos han tomado en cuenta. Hemos llevado, le llevamos firmas al diputado con nombre, direcciones, IFE y él sale a decir que esas firmas son un listado de nombres que no saben si son niños, que no saben si, que nada más es un listado de hombres. Y se equivocó el diputado Molina porque nosotros presentamos esas firmas con precisamente, eh, pues, bajo el sello, pues, de una, de una, ¿cómo se dice? Notaría. Eh, notaría. Y, y están cada una de las hojas notariadas, este, con este sello y se lo presentamos eh, y bueno o sea parece ser que hay un capricho un capricho un capricho que esto les va a costar eh, políticamente eh, cómo les puede costar políticamente la gente está cansada este de este tipo de actos que ellos hacen y entre ellos mismos se hacen este Enrique entonces vienen elecciones vienen la carrera ya arranca y nosotros estamos preparados para eso y también este, nos sigue muchísima gente, muchísima gente. Es, 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 este, es sorprendente cómo cada vez más la gente se une con nosotros. Nosotros no somos un partido político, somos un movimiento ciudadano, somos un movimiento que está por la vida y la familia, que en Baja California todavía tenemos... Eh, que rescatar esa célula de la, de, la, de, de, de la sociedad que es la familia, papá, hombre y mujer, que hay escuelas que apuestan por seguir formando a estos ciudadanos para tener una, una sociedad sólida. Ojo, no estamos en contra de las personas que tienen orientación al mismo sexo. Eso que no exista. Eso no existe en nosotros. De hecho, dentro de nuestros grupos, dentro de la gente de este movimiento se han agregado personas con atracción al mismo sexo y dicen que ellos no quieren eso, ese tipo de leyes y tampoco no los han escuchado a ellos, entonces eh, eso no es el punto el punto es de construir la familia que como lo hoy la conocemos ¿cuál era la iniciativa? ¿cuál es la iniciativa de Miriam Cano? derogar el, el párrafo 2 del artículo séptimo constitucional ¿Para qué? Para quitarle este derecho a los padres. Ellos dicen los derechos no se consultan, bueno, pero ellos lo quieren quitar del párrafo número 2. Y en cuanto a educación que me preguntabas, pues imagínate, se abre esta ley, se aprueba esta iniciativa de ley y de ahí viene todo lo que es la, 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 en riesgo la libertad de expresión de nosotros como padres, porque en cualquier forma de decir no estamos en contra de estas uniones, ya se nos va a catalogar de un discurso de odio. Ricardo, va a venir, va a venir la CONAPREP entre eso. Perdón por la, por la interrupción. ¿Cuál es el fundamento para esa afirmación? Porque eh, hay quienes han dicho que esos son puros cuentos chinos y que eso no es cierto y que es, me refiero a ese argumento, ¿no? Sobre la, la pérdida del derecho de los padres a educar a sus hijos y el de ser incluso eh, censurados. Bueno, tenemos la primera que te comentaba hace unos días. Eh, a ver, estamos en junio, precisamente, hace unos días en julio, la, la, la secretaria de Gobernación, Alga Sánchez Cordero, dijo que, les, que los padres no tienen el derecho de educar a los hijos, que el derecho es el del Estado. Esa es una, nada más. Ok. Dos, dos si nosotros vemos las leyes sobre matrimonios igualitarios en la Ciudad de México... ¿Qué es lo que están incluyendo ya ahorita? Número uno, la ley de los niños trans. 
¿ok? Los niños a los 12 años van a poder ya decidir sin la autorización del padre cambiar o decir yo me siento un niño trans, yo soy un niño trans, mm. ¿ok? Esa es la otra. Tercera, acaban de aprobar las, este, penalizar las terapias de conversión, que se uh -huh. les llama, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que quiera hacer o que quiera salirse de ese mundo, pues lo sentimos mucho, este, vas a estar supervisado a ver a dónde vas a ir, y si no, también podría estar en riesgo la cédula profesional de psicólogos, de eh, eh, especialistas en, en esta tarea, y que en México sí existen, Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, eh, Ciudad de México, existen. Esas otras consecuencias, y esto es lo que se abre, esta es la, la puerta, no necesitamos ir al exterior de México, sino el propio México nos ha dado eso, ya que si volteamos afuera, pues nos vamos a encontrar con estos mismos modelos en Europa, España, Holanda, no se diga, estos, este, este tipo de países. Entonces, esa es la ruta, Enrique, esa es la ruta que no solamente no eh, incluye a nuestro México, o sea, es, un, es, es, es una orden internacional. Eh, Ustedes ya han eh, revisado el contenido de la ley esta, del tema educativo. Sí, okay. son 200, 253 páginas. Ok. Y entonces, y, además, ver, además del apartado relativo a la educación eh, sexual a los hijos, en el sistema educativo, ¿qué otro apartado, qué otro capítulo les inquieta? Pues el derecho de las escuelas que tienen que de asociarse eh, en cuanto a sus contenidos, ese es otro punto también. Eh, el, el, el derecho de las escuelas de tener su propio uniforme, de tener sus propios contenidos, sus propios libros, ¿verdad? O sea, eh, esas son las que nos preocupan. Es como decía... Eh, alguien de alguien de, de la parte contraria nos, siempre nos saca la, la parte de la fe, ¿no? Nos dice que no dialogan con personas religiosas, pero bueno, todos tenemos una, una inclinación religiosa, yo la tengo, yo no sé si tú la tienes, Enrique, eh, pero lo que nosotros aquí estamos metiendo no es la, la, la fe religiosa, aquí lo que estamos nosotros metiendo es la ciencia y le estamos dando con argumentos jurídicos, entonces eh, sí. siempre nos atacan a eso y nos dicen, bueno, este, ustedes también adoctrinan a los niños cuando se les bautiza, ¿no? Eh, eh, yo creo que eso queda como, como un argumento falaz porque creo yo que como padres, eh, cuando nacen nuestros hijos, pues los vacunamos porque es necesario esa vacuna este, le damos los, los medicamentos los alimentos necesarios y no esperamos a que ellos ya tengan 16, 17, 18 años para decirle oye mijo, te, te puedo vacunar o, 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 o de chicos no darle leche hasta que crezca y decirle oye mijo, ¿qué quieres? ¿leche o tequila? o sea, por Dios eso, esos argumentos no entran en un debate y son realmente falaces son realmente argumentos que pues que sacan porque ya, 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 ya no tienen. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de asociación de las escuelas, la libertad de poder a nosotros como padres llevar a un hijo donde se le eduque. Si tú recordarás en la antigua Grecia, pues la educación pues era casi exclusiva, ¿no? Y se mandaba a ciertas personas, a ciertos filósofos, ¿Por qué? Porque ellos decían, yo quiero que vayas con este filósofo porque me gusta que ahí eh, forma, quiero que te formes en esta idea. Así llegó precisamente Platón con Aristóteles, perdón, así llegó Platón con Sócrates, y así llegó Aristóteles con Platón. Entonces, porque hoy las cosas se quieren imponer en un orden ideológico, eh, eh, en un país que supuestamente ya estamos en un país con más libertades, pues se mira que no mira que las libertades se nos van acortando, nos van acortando, nos van acortando, y pues chequen ustedes también, la cuestión de ustedes como periodistas, o sea, al ver las mañaneras cuando a ustedes se les critica por algo que han escrito y que se les ventila, pues ahí, dar, ahí tienes un ejemplo de que la libertad de expresión 
pues está en riesgo nuestro país. Eh, dice el presidente del Congreso del Estado, eh, Julio César Vázquez Castillo, lo dijo hace más o menos una hora, y para quienes regularmente se informan a través de Agencia Fronteriza de Noticias, la nota ya está eh, en el portal desde hace algunos minutos. Dice eh, Julio César Vázquez, no hay mucho tiempo para hacer consultas. Y dice también que pues, el periodo de gobierno es muy corto, que hay tantas iniciativas que atender, son eh, iniciativas de beneficio eh, para la población, y de esta manera respondió a varios temas, entre ellos el de matrimonios igualitarios. Dijo Julio César Vázquez Castillo que la religión no influyó en la negativa sobre el tema de matrimonios igualitarios, y sobre ese tema particular dice que es un derecho que no debe ponerse en consulta, porque se trata de la unión de dos personas que ven por sus beneficios a futuro, lejos de tener o adoptar hijos. Y dijo respetar la decisión de otros legisladores, así como la postura de la religión que profesa, que en su caso es la católica. Cierro comillas, es, es la declaración de hace algunos momentos del presidente de, del Congreso del Estado. Sí, Enrique, mira, en estas cuestiones, número uno, lo que él dice en cuestión de que ya no es tiempo de consultas, eh, pues claro, porque como alguien algún día dijo, la, la, la pandemia nos quedó como anillo al dedo, uh -huh. ¿ok? ¿Cómo van a consultar? Pero te voy a decir una cosa, nosotros eso lo buscamos desde el año pasado cuando no estábamos en pandemia. La diputada Miriam Cano hizo unos foros a modo donde en cuatro municipios donde lo hizo, no llegó ni a 80 personas sumando los cuatro municipios. ¿Ok? okay. En, en Tijuana, en Tijuana, yo asistí al de Tijuana, habría, habríamos unas 100 personas, 120 personas. ¿Ok? Cuando invitan a uno de los exponentes, porque nosotros buscamos con anterioridad, mediante cartas, a que nos invitaran a esos foros, nunca fuimos atendidos, se hizo la convocatoria supuestamente, nosotros metimos en tiempo y forma la carta, no nos invitaron, tuvimos que ir a asistir, y cuando alguien dice, ahí una de las exponentes, dice que la sexualidad no es biológica, que la sexualidad es algo que llevas aquí en tu mente, y que si tú te sientes hombre o te sientes mujer, esa es tu sexualidad. A lo cual, yo paro la mano, yo levanto la mano y pregunto. Entonces, si en este momento yo me siento lechuga, porque no soy ni hombre ni mujer, entonces le voy a pedir a usted, diputada Julia González, que, que ahí estaba la diputada Julia González, le exijo que haga un foro para todas las lechugas y legisle porque yo me siento lechuga. Ahora, no estoy fuera de la realidad, Enrique. A través de la historia, nosotros mismos, y reciente, la historia reciente, nos dimos, nos hemos dado, caso, eh, dado cuenta de casos de aquel hombre de 56 años que dice que es un hombre de 56 años, que ya había sido casado, se había separado de su esposa en Estados Unidos, y que se siente él una niña de 6 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 56 y se viste ya como niña y ya agarró sus padres adoptivos que a todo dar cuando el hombre tiene que estar produciendo pues a él le dan de comer porque él se siente una niña de o sea no estoy lejos de la realidad está como la otra mujer que se siente caballo o aquel hombre que se siente perro o, o sea fíjate hasta dónde nos están llevando este tipo de locuras nosotros siempre lo hemos comentado y con anteriormente lo hemos dicho. Esto va a suceder, esto que estamos viviendo lo dijimos hace mucho tiempo y está sucediendo. No nos creían y está sucediendo. Ahora, les pedimos consultas. Fuimos con el gobernador el 3 de diciembre de, del 2019. Él dijo, voy a abogar por ustedes para que se haga una consulta. No estábamos en pandemia. Eso está grabado en el canal del gobernador. Solamente hay que buscar 3 de diciembre y ahí está la palabra del gobernador. Nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo con la subsecretaria de gobierno que estuvo, estaba en ese momento, en aquel entonces, 
para ponernos de acuerdo. Y nos dijo, una consulta no es barata, pero ustedes ponen la mitad y nosotros ponemos la mitad. Luego, al día siguiente, nos reunimos con eh, la presidenta de la Jucopo, que es Monserrat Caballero, el 4 de diciembre, en el que inesperadamente llegó también Molina, y ahí ellos se comprometieron, hubo compromisos en que nosotros podríamos llevar a una abogada especialista en constitucional, ¿verdad?, desde la Ciudad de México, y le dieron una charla a todos los diputados. En ese video nos dicen, de acuerdo, y vamos por la consulta. En enero empezamos a trabajar ese tipo de cosas, empezamos a llamarles, no había respuesta, no había respuesta, y bueno, en marzo se nos vino la pandemia, les cayó como anillo al dedo, y esto esto te lo digo por lo que dice el presidente Julio, de, 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 de la, de la, del presidente de la, de la, de, del Congreso, ¿verdad? Ahora, el derecho, la otra pregunta que me decías, el derecho al matrimonio, no existe derecho al matrimonio igualitario eh, tú puedes entrar y a todas las personas que están aquí en tu auditorio entren por favor a lo que es la fundación acción pro derechos humanos ahí ustedes se darán cuenta de que citan precisamente cuáles son de los derechos eh, sobre el matrimonio y nunca lo van a encontrar esta fundación pro derechos humanos está eh, realmente eh, actualizada con los derechos y no existe un derecho como tal que diga el derecho al matrimonio igualitario existe el derecho al matrimonio porque es ahí donde se gesta la sociedad de hecho el matrimonio no es para regular las relaciones personales ok, cada quien se puede juntar con quien le plazca cada quien en su recámara puede hacer lo que le guste el derecho al matrimonio es porque ahí se gesta la sociedad y es el Estado donde la tiene que proteger a eso que se gesta ahí. A los hijos, al padre, a, al esposo, a la esposa. Y bueno, si tú te das cuenta en los códigos de reforma que ellos quieren hacer, quieren quitar todo esto de que ya no exista ni marido, ni esposa, eh, ni hijos. Eh, bueno, es un show, es realmente un, un trabajo... Que, que hemos estado trabajando para poder analizar esto y finalmente este respetar la religión, pues sí a, a, no te creas que la han respetado como tal, siempre sus argumentos al final salen que aquí no se puede meter los ministros y se me hace una falta de respeto porque creo que los ministros también son ciudadanos o los tenemos como ciudadanos de segunda Creo que los ministros ya también votan. Los ministros tienen que ejercer también su ciudadanía porque tienen una credencial de elector. Eso sí, no pueden agarrar cargos políticos, pero pueden opinar. Entonces, ¿por qué cuartar la libertad también de un ministro por solo hecho de ser ministro? Eso sí. Dirán los otros, los de frente, ¿por qué cuartar el derecho de los que son diferentes? ¿Y por qué excluirlos? Por, porque esta norma vigente los excluye. Y la visión que plantean es, en el marco que nosotros proponemos, nadie debe quedar excluido. Deben ser todas incluyentes todas las leyes. Y se ha venido una serie de reformas para garantizar que las leyes sean, les dicen ahora, inclusivas o incluyentes. Y entonces es uno de los argumentos que utilizan este, quienes sostienen la, la, la opinión distinta a la de ustedes. Sí. O sea, ellos van a afirmar esta parte de que por qué nos excluyen, ¿verdad? Pero aquí realmente no se está excluyendo a nadie. Yo creo que hay que tra tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como iguales, como desiguales. O sea, aquí no hay ninguna forma de ser. Pero, ojo, Enrique, el querer equiparar una unión homosexual a un matrimonio no es lo mismo. ¿Ok? Una unión homosexual no va a engendrar una unión matrimonial hombre y mujer si engendra. Y eso es lo que protege la sociedad. 
Ahora imagínate este, a, que de aquí ellos van a venir a buscar también la parte de lo que es la adopción. ¿Sí me explico? El doctor Pliego de la UNAM ha revisado cientos de estudios y ha dicho que niños que se, que, que se forman en estas uniones, eh, así lo dice él, yo no lo digo, este, no son tan exitosos y tienen ciertos problemas en la edad adulta. ¿Ok? Eso es el doctor Pliego en un estudio sobre familias que hace en México. Es bien sencillo buscar doctor Pliego, estudio sobre familias en México de la UNAM y ahí te va a salir el estudio completo. Este, ese es un punto. El otro punto no es excluirlos a nadie. Ahora, también se vendría, como yo no puedo tener, bueno, como una, una persona homosexual no podrían tener hijos por las condiciones de naturaleza que ellos tienen, pues entonces también podrían venirse los vientres subrugados. Hay que rentar un vientre donde pueda nacer nuestro hijo, ¿verdad? Y de ahí, imagínate ahora, estamos, estamos, estamos tratando al ser humano por intercambiarlo por una divisa. Hay que rentar un vientre y ya. En las adopciones sucede lo mismo. El derecho de adoptar, no existe el derecho de adoptar. Eso es una eh, cosa fatal. Existe el derecho a ser adoptados. Y el derecho a ser adoptados es restituirle al niño o a la niña lo que perdieron, que perdieron un padre y una madre. Entonces, eh, si estoy entendiendo bien, y esta sería una de las conclusiones, el movimiento pro familia utilizaría su capacidad electoral para cobrarle a los políticos estas decisiones en la próxima elección. Sí, o sea, sí, porque no nos han escuchado. Tenemos, mira, tenemos muchísima gente que eh, se ha acercado con nosotros en el día de las caravanas que hicimos diciéndonos estoy arrepentido de haber votado por esos por esos diputados yo voté por fulano yo voté yo soy del distrito tal yo soy del distrito tal o sea y parece ser que los diputados eso no no lo están escuchando o sea creen que esto va, les va a dar, y, y, y los diputados deben de escuchar a su población, a la que representan desde sus distritos, ahí tienen que escucharlo, y efectivamente, como tú lo has dicho, eh, nosotros no somos un partido político, representamos a la ciudadanía, y en su mayoría, las estadísticas lo dicen, el 74% de los baja californianos no quieren matrimonio igualitario, porque eso no es, ellos ya se pueden casar, Enrique. Ellos pueden ir al registro civil sin ningún amparo. Ellos tienen los derechos eh, de Infonavit. Ellos tienen derechos de herencia. Ellos pueden abrir una cuenta bancaria como mal les pasca en, en, en sociedad. Entonces, ¿por qué la insistencia de llamarle matrimonio o algo así? ¿Y por qué la insistencia de incluir estos términos en la, en la ley de educación. Es por eso que ahora estamos buscando, y varios estados y varios diputados a nivel eh, eh, nacional, buscan lo que se le llama el PIN parental. que es el PIN parental? El derecho de los padres en las escuelas a ejercerlo para que ese contenido no se les dé a sus hijos y que ellos digan, yo ese contenido se lo doy a mi hijo en la escuela. Ok. Eh, finalmente... ¿Qué, ¿Qué van a hacer respecto del tema de la ley de educación? Porque apenas se va a votar. Ya vimos que un capítulo es el, el tema de la legislación sobre matrimonios igualitarios que se mandó a, a, a la congeladora, pero está pendiente el de educación. ¿Qué van a hacer específicamente en estos días eh, cuando el Congreso vote este tema? Ok, el, 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 la iniciativa de matrimonios igualitarios no se mandó a congeladora, ya se votó y, y no se aprobó. Ahora sí, lo que están buscando ellos es una maña. Podrían regresar con el tema. Claro, exactamente. O sea, siguen insistiendo buscando las, las, okay. los recovecos. 
Ahora, eso sí, vamos, seguimos trabajando en eso. En cuanto a la ley de educación, pues nosotros le estamos pidiendo a la inicialista de esta ley que nos escuche. Tuvimos reuniones con ella, las escuelas particulares tuvieron reuniones virtuales, le hicieron este, observaciones. Ella fue muy amable en ese, en ese entonces en poder recibir esas observaciones por ahí se le hicieron un par de observaciones de organismos, de escuelas particulares, ¿verdad? Y de, esos, de esas obs, eh, observaciones que se le hicieron, nada más incluyeron dos. Entonces quedan 30 volando. Imagínate, 30 volando y ya la querían votar. Y como tienen a su favor el, ahí el Parlamento o del Congreso, pues imagínate. Eh, eh, ahí es donde nosotros seguimos insistiendo. Es una imposición ideológica, es una imposición y esto va a traer consecuencias como las trajo precisamente en Puebla y que las sigue teniendo con amparos de, eh, de escuelas particulares. Entonces el amparo sería su, su opción. Para las escuelas particulares, yo creo que sí, si esto pasa va, se, va, se van a ir amparos. Lo más okay. seguro es que sí, pero aquí, tener, aquí también tienen que, tenemos que presionar los padres de familia que tenemos a nuestros hijos en estas escuelas, públicas o eh, particulares. De acuerdo. Ricardo Cano, ¿alguna reflexión adicional que quisiera compartir con el auditorio? No, pues primeramente, Enrique, agradecerte tu espacio, eh, tu trabajo, muy objetivo, yo te felicito, porque eh, eres una persona que ha dado puerta abierta a esto de una manera muy objetiva, eh, primeramente y pues yo concluyo pues agradeciéndote y diciéndole a los padres de familia a las familias de Baja California que no nos dejemos engañar que ya van dos ocasiones que nosotros eh, el Congreso ha votado por, por, por un no a los matrimonios igualitarios y siguen por una tercera vía otra vez esto ya parece como las peleas de, de Paquiao con, con Márquez donde Márquez, pues en la cuarta, pues ya es contundente, entonces nosotros vamos a ser contundentes en una de estas. Y este que participen, y en cuanto a la de educación, a todos nos incumbe. Yo todavía tengo un hijo menor eh, y, y no quisiera que mi hijo tuviera este tipo de educación porque yo se la puedo dar en la casa y, y gracias a Dios tengo muy buena comunicación con ellos para poder en la hora de la comida tocar estos temas y este, al mismo tiempo ellos puedan debatirlo dentro de las escuelas, ¿no? Muy bien. Pues eh, un gusto platicar sobre el día de hoy sobre este tema tan importante, Ricardo. Así es. Gracias, Enrique. Buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco y felicidades por tu programa, ¿eh? Estamos bueno. pendientes. Bueno. Soy tiene usted, Ricardo Cano Castro, representante del Frente Nacional por la Familia en Tijuana eh, qué temazo este tan sensible y tan delicado eh? Eh, es de los temas de, verdaderamente de fondo eh, hay temas importantes hay temas urgentes hay temas de fondo este es un tema de fondo eh? porque va al centro de las, de las creencias más importantes que sostienen la familia al que sostienen a la población en términos generales, hay un cuadro muy específico y ya identificado sobre aquello que define como valores eh, con independencia de si eh, tienen un credo religioso o un crédito político distinto, lo cierto es que el, me refiero al común, a lo que sería la columna vertebral de esta sociedad eh, que conserva valores mmm, como su principal eh, soporte y fundamento y creencia, ¿no? Entonces, en esos todavía eh, hay una fuerte dosis de esta visión eh, que hoy le estamos compartiendo, aunque no desconocemos que hay grupos sociales que hoy, eh, al amparo de este argumento de que, pues, hay que evolucionar y, y que la sociedad está cambiando, etcétera, etcétera, proponen o o impulsan eh, valores distintos a estos que todavía tienen un fuerte dominio. Es el, eh, 
Eh, esas son las creencias en las que se, se apoya como bastón esta sociedad. Eh, y es interesante ver cómo eh, eventos como este, proyectos como este del legislativo, eh, sacan a la gente de sus casas y de su comunidad para manifestarse eh, y expresarse en torno a esto. Es muy interesante de verse, ¿eh? son fenómenos, son eh, lecciones eh, eh, interesantísimas para uno como periodista y como medio de comunicación, poder observar, medir eh, una, una expresión ciudadana que puede ser tan contundente, lo es. Y, y ver cómo va creciendo la otra, aun cuando no sea mayoritaria, también es interesante verlo y, y, y medirlo a partir de, de quienes se dedican específicamente a eso, a la medición. Nosotros no, no medimos, no somos especialistas en el tema, pero nos alimentamos de la información que generan unos y otros. Entonces, eh, eh, qué interesante todo esto, de veras. Vamos a, por supuesto, a buscar a otros actores de este, de este tema, eh, que por supuesto van a, van a compartir su versión eh, y ya sabe que la intención de este espacio de Agencia Fronteriza de Noticias es finalmente llevarle de contenidos, eh, sobre todo en temas tan relevantes como estos, pues todas las voces posibles para que las escuchemos, cada quien las, eh, las eh, conozca y finalmente tome la decisión que mejor eh, le parece, ¿no? Yo no me quiero ir sin saludar a quienes nos han estado acompañando el día de hoy, la verdad es que son muchas personas y les agradecemos enormemente que lo hayan hecho el día de hoy, empezando por Brian Castillo, eh, que nos saluda, muchas gracias, eh, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado también, muchas gracias, Fernando González, buenas tardes, Rosa eh, Watts, buenas tardes, feliz inicio de semana laboral, Sonia Urias, no a la ideología de género, eh, José Togo Peraza, no a la ideología de género, eh, a mis hijos los educo yo, dice, mm, Mari Carmen Barajas, la educación de los hijos compete primeramente a los padres, con mis hijos no te metas, dice Mari Carmen Barajas, eh, a mis hijos los educo yo, dice Sonia, Urio, Sonia Urias, no a la educación de la ideología de género, con mis hijos no te metas gobierno, Mari Carmen Barajas, así es, muchos asuntos relegados, no hay ideologías que nada aportan a la sociedad, somos pro familia y somos mayoría, dice Sonia Urias, Gloria Valderrama nos acompaña también en esta edición, muchísimas gracias, San Miguel, dice Baja California por, por la familia, Pilar Villa, eh, muy bien, Ricardo Castro, no a la ideología de género, no a seguir impulsando cosas que no son prioridad. Prioridad es eliminar la pobreza, eliminar la delincuencia, protección de la salud, apoyo económico a empresas que están en conflicto por COVID, no a la manipulación al Código Civil del Matrimonio, que es otra vertiente que estaba señalando Ricardo Castro, por la que aparentemente estarían decidiéndose los diputados que no pudieron lograr el objetivo de que se aprobara eh, la reforma conocida como matrimonios igualitarios. Evelyn Lodge, eh, Baja California por familia. Valerie Morales, ¿cómo? Uniéndonos todos los mexicanos, ya que en un país de 120 millones de mexicanos solo votan disque 30 millones, que yo dudo mucho. Entonces somos mayoría quienes no queremos este gobierno y por lo tanto los podemos quitar. El gobierno quiere disfrazar las cosas, el gobierno no nos engaña, es el matrimonio natural, hombre y mujer. Somos mayoría, dice Sonia Urias. Roberto López nos acompaña hoy, excelente tema, dice, gracias. Eh, no al abuso de los eurodiputados, dice José Togo Peraza. Eh, y así por el estilo, las, uh, los siguientes comentarios. Angélica Cárdenas Castro también eh, nos acompaña. Araceli Geraldo dice, Enrique Rubalcaba, hay muchos diputados que siguen engañando a Baja California, eso no es un cambio, no queremos ideologías de géneros. Dolores Ballesteros nos acompaña hoy también, el juramento que hicieron 
eh, de servir a la patria y a la ciudadanía no lo cumplen. Tenemos derecho a demandar como ciudadanos. Alina de López, eso es enferma obsesión y no respetan al pueblo. Uh, Ana Luisa Ayala Porras, vamos por la vida y familia, leyes divinas no aberrantes. Gustavo Cortina también nos está acompañando hoy y nos comparte la liga a un uh, texto publicado por Expansión, el Congreso de la Ciudad de México prohíbe las terapias de conversión, un tema que ya le habíamos comentado justamente el día que lo aprobaron allá en la Ciudad de México, eh, que sería penado, a eso se refería Ricardo Castro, y Gustavo Cortina, eh, Cortinas comparte la liga de, sobre ese tema, efectivamente, Marta Cecilia Bernal Preciado dice, viva la familia, y viva la vida, Magdalena Guerrero, tuvimos muchos, como que llegó con muchos simpatizantes este Ricardo Cano Castro, matrimonio mal llamado igualitario es la puerta para propuestas en contra de la familia y un adoctrinamiento que como madre de familia tengo derecho a defender, dice Magdalena Guerrero. Uh, ¿Quién más? Uh, Antonio Carpio, en Estados Unidos se votan las propuestas el día de las elecciones y el pueblo elige sí o no, el ciudadano decide, no un diputado, que solo se representa a sí mismo y a sus intereses. Este es un tema muy interesante, ¿eh? porque en el tema de la democracia participativa, que formalmente ya existe en Baja California, ya hay una ley, eh, todavía no terminamos de avanzar. Se ha uh, postergado eh, no solo la implementación de los mecanismos para hacer válida esa ley, sino la falta de voluntad política de los gobiernos que hemos tenido a partir de que se aprobó la ley, pues para ejercerla y llevarla a la práctica para dejar que sea la ciudadanía la que elija la, la, este mecanismo que efectivamente utilizan los vecinos del norte sería, pues hombre una, una excelente oportunidad para que los baja californianos decidieran eh, la mayoría decidiera y esta es una buena forma ¿eh? pero no, no se han decidido a, a utilizar estos mecanismos. Será cuestión de, de preguntarle a Julio César Vázquez Castillo por qué, ¿no? Eh, o qué es lo que ha faltado para que esta forma de democracia participativa se lleve a la práctica en, en cada proceso electoral, que es el momento que resultaría oportuno para votar por este tipo de temas. Laura Figueroa Bonilla bloquea en su mañanera a los que no le conviene que opinen, dice Israel Núñez, a mí me bloqueó Bonilla, dice Mari Fernanda, no a las reuniones, del, a las uniones del mismo sexo, dice María, Marí Fernanda. Laura Figueroa, no se trata de religión, se trata de lo que es natural, no es un derecho, no le llamen matrimonio. Uh, biología y antropología, antropología, no ideología, dice también. Adriana Rodríguez nos acompaña también. Baja California por la familia. Uh, ¿Quién más? Uh, Armando Fidel Ramos Hernández, totalmente de acuerdo con Ricardo Cano. Uh, Alguien más por aquí, Rosalba Rodríguez García, por la familia, por el matrimonio hombre-mujer. Uh, Liz Villarreal no la habíamos visto, permitir un matrimonio igualitario, alterar el orden de la naturaleza de la familia, jamás podrá igualarse una familia con padre y madre integrada por hombre y mujer uh, bueno, creo que esas son finalmente todas y fueron un montón, la verdad de participaciones el día de hoy eh, Ana Luisa por Ana Luisa Ayala Porras, también la mencionamos y como no eh, muchísimas participaciones el día de hoy en verdad muchas participaciones familiares consorcio consorcio triunfo así se hace llamar quien nos eh, sintoniza hoy Paula Doroteo eh, Raúl Corona Ignacio Guadarrama eh, Enrique Rubalcaba eh, Fernando González eh, gracias gracias a todos ustedes la verdad es que es un, es un privilegio Deseamos que esta, esta edición de hoy, esta entrevista haya sido útil, interesante para todos ustedes. Y eh, esté usted al pendiente, le vamos a, a tener más. Es un tema que por su importancia amerita que lo abordemos y que 
eh, invitemos a, a todas las voces posibles, las que tienen una representatividad y una autoridad para hablar sobre el tema, por supuesto. Gustavo Ley, mi estimado Gustavo Ley, eh, o Marcelino Panivino, debería decirte, Gustavo. Eh, saludos, dice Ricardo, tenía mucho que no te veía, un abrazo, dice Gustavo Ley. Eh, eh, Noemí García también. Muchísimas gracias, no la había visto, una disculpa. Pues es que tenemos un montón de participaciones hoy, ¿eh? de verdad, gracias, muy amable, gracias a todos ustedes. Eh, hoy en la noche, no lo olvide, recorrimos un poquito la edición de, de noche, eh, para no desvelar tanto a la gente, bueno, vamos a empezar 45 minutos antes, en lugar de empezar a las 9.45, lo vamos a hacer a las 9, así que no olvide usted de hoy, hoy los reporteros del barrio también salen de noche, y se juntan aquí en mi casa, como la ven, ¿no? Y, y vamos a tener una entrevista interesante hoy, de igual manera, están ustedes invitados, en punto de las 9 de la noche, en la cita, con nuestra compañera y directora de Agencia Fronteriza Noticias, don Elena Cortés. Pásenla, pero muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente. Y que sí 